Cenevre Otomobil Fuarı'ndayız. Cenevre Motor Show'dayız. Yani şu anda hemen yolculuğumuzun teri kurumadan buraya geldik. Şöyle bir şey söyleyeyim. Artık fuarlarda yokluk dönemi başlıyor. Yani markalar katılıyor, katılıyor, katılmıyor. Fuar seçiyor. Ama şöyle bir şey gerçek var. Cenevre Otomobil Fuarı hiçbir zaman ölmeyecek. Ya öyle bir fuar ki bütün markalar burada olmak için can atıyor. Çünkü tarafsız. Herkes iç içe. Herkes ön plana çıkartacağı modeli sergilemek zorunda. Ve bir stand ölçüleri belli. Benim de gezmekten en çok keyif aldığım fuarlardan bir tanesi. Bakalım başlıyoruz. Cenevre Otomobil Fuarı'ndayız. Bizi neler bekliyor? Bir gün milyoner olursam, belki de hani milyoner de değil de trilyoner olursam, görüyor musunuz? Yani GSN'sin olup öyle bir şey yapmışlar ki, aracın geldiği hale bakın. Yani şu anda onun içinde olup doğaya koşmak, doğada onu kullanmak istiyorum. Yani şimdi birazdan detaylarını göstereceğiz. Gösterebildiğimiz kadarıyla size inanılmaz mansori. Ya öyle bir şey yapmış ki. Bir kabuğu almış, bambaşka bir kabuk koymuş ama arabanın bütün özelliklerini de bambaşka olacak bir hale getirmiş. Yani onu kullanmak istiyorum. Audi standındayım. Hani sayarsınız ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 falan diye. İşte Audi öyle bir şey yapıyor. Q1, Q2, Q3, Q4 falan derken işte en büyük Q8. En büyük olmakla kalmıyor. Ama başka tasarıma sahip olan versiyon da Audi bununla su gövde gösterisi yapıyor. Q8 tüm heybetiyle karşımda ama şu bölüm böyle bir yer ki S5, RS5 gibi şeyler de var. Performans odaklı bir stand hazırlamış Audi. Burada olmak heyecan verici. Bakın size de isterseniz biraz şunu yaşatalım. Hadi bu bölümü birazcık sizde gezin. Ya ağzım kulaklarında bilmiyorum görüyor musunuz? Osmogen standındayım. Tabii ki yaş artık kemale erdi. Yani 45, 46, 50'ye doğru yürüyorum. Gönül ister istemez. Tip araçlara kayıyor. Fuara geliş nedenlerinden bir tanesi bile olabilir. Osmogen, Arteon. O kadar güzel altları var ki. Yani sanki rüzgar çizmiş. Hani böyle şey vardır ya deniz kıyılarında. Bazı kayalara böyle akar kalırız. O kadar güzel şekillendirilmiştir ki. Deniz onu böyle kendine has stiliyle yeniden yaratmıştır sanki. Arteon da öyle. Bütün detaylarıyla. Tamam Osmogen'in bildik tasarımına sahip ama bir anda o kadar dışına çıkan detayları da var ki Arteon bambaşka bir araç olmuş. Bu arabayı bir yüz segmentte göreceğiz artık. Yani Passat CC falan deniyor ama ben buna Passat CC demeyeceğim. Yani bir üstte Passat CC ile falan alakası yok bence. Bambaşka bir yerde artık amiral gemisi bu ve patronlar için son derece keyifli günler başlıyor. Ülkemiz için avantajı şu, hemen söyleyeyim onu. 1.5 litre benzinli ünite, Bosco'ya son geliştirdiği motor bu araçta yer alacak. Bunun sayesinde vergi avantajından faydalanacak araçlardan bir tanesi olacak. Fiyatı bu nedenle mantıklı seviyelerde kalacak. Hadi tasarıma biraz bakın.
Güney Kore'den Cenevre'ye öyle bir şey gelmiş ki tam arkamda duruyor. Daha önce sadece fotoğraflarını görmüştüm. Geldiğimden beri inceliyorum. Yani Kia Stinger öyle böyle bir araba değil. Emin olun çıktığı andan itibaren bambaşka rüzgarlar estirecek. Çünkü Kia bu işe çok hazırlandı. Çok sağlam hazırlandı. Yıllardır emek veriyor. Ve işte Stinger bütün güzelliğiyle bebek gibi arkamda duruyor. 3.3 litrelik bir motoru var. 370 beygir güç. 510 Nm tork üretiyor. Peki bunların verisi ne? Yani yola nasıl yansıyor? 0.100 km hızlanması 5.1 saniye. 0.200 12 saniye yedi. Bitmiştir. Stinger performans açısından beklediğiniz ne varsa verecek ama ben performans çok umurumda değil. Böyle bir tasarım ki birazdan göreceksiniz. Büyüleyici. Ben çok etkilendim. Şahane bir iş yapmış. Yani tasarımcıların ellerinden öpüyorum. Şahanesiniz. Cenevre Otomobil Fuarı'nda Nissan'ın bana attığı gol. Yani bunlara benim yoktu. Kaç kayın, makyajlanacağı, teknolojisinin üst sınıfa çıkacağı, biraz daha premium vari özelliklere sahip olacağı hiç, hakkında hiçbir şekilde bilgim yoktu. Nissan beni 90 çaktı. Yani kaç kayın yeniledi. Kaç kayın yenilerken tasarımında dokunuşlar yaptı. İç mekanında son derece çekici değişiklikler yaptı. Ön tasarımda da yüzünde değişiklikler var ama yarı yarıya otonom yaptı arabayı. Yani artık Kaşkay yarı yarıya kendi kendine giden bir araç oldu. Bildik motorlar var ama bildik motorlara bir şey daha ekledi. 1.6 litre 161 beygir. Kaşkay için yavaş kalıyordu. Azısına ihtiyacım var diyor, diyor diyen çok vardı. İşte 161 beygirlik 1.6 litre ile bunu çözdüler. Temmuz ayında yollara çıkacak. Şimdi yenilenmiş halde karşımızda yarı otonom. Yarı yarıya kendi kendine gidiyor ama iç mekanda yaşanan değişikliklerle şu ana kadar 3 milyona yakın satan Kaşkay zaten rekabetçi değil, rekabetçi olmadığını söylüyor. Ben liderim diyor. O satış rakamlarını çok daha rahat bir şekilde üstlere tırmandıracaktır. Cenevre Motor Show'da Mercedes'in standındayız. Yani şöyle söyleyeyim Mercedes'te bu yıl acayip yenilikler var ama hemen koşup geldiğim bu pick-up oldu. Yani ilk başta bir hayal kırıklığı yaşadım. Gözümüze gözümüze o kadar canlı, o kadar güzel renklerle soktular ki şuraya bakar mısınız? Niye şimdi bembeyaz ki yani? Fuarda o sarı, yeşile çalan rengiyle karşımıza durduğunuz sayesinde bu araç hala konsept olarak tanıtılıyor bu pick-up ama çok yakın bir zamanda hayata geçmesi bekleniyor çünkü Mercedes o kulvarda geç kalmak istemiyor. Şimdi kulvarda da X-Class ismiyle sergileniyor. Renault, Nissan ve Mercedes ortaklığının sonucunda bu kaçınılmaz bir gerçeklikti ve karşımıza çıktı. X-Class her detayıyla şahane görünen bir pick-up ve elbette ön tarafına Mercedes logosunu koymasıyla beraber iç mekanını şimdi göreceksiniz. İnanılmaz bir kalitede, inanılmaz bir seviyede ya o mekanda oturmak bile bambaşka bir şey olacaktır. İşte X Class. Biraz size onu gösterelim şimdi.
ist, es ist halt, es ist wirklich ein Beton. Artık lastikler bekleniyor. O ne öyle? Simsiyah, simsiyah, simsiyah. Bitti, o devir bitti. Tamam, şimdilik biraz böyle süper spor, süper kar arabalar için görünüyor olabilir ama bundan sonra günümüzde özellikle Pirelli P0'da hep renkli lastikler olacak. Bakın. Oh be, renklensin dünya. Bakın, şimdi bakın. Bakın, bakın. Bakın, bakın. Bakın, bakın. Bakın, bakın. Bakın, Uçan araba hayali gerçek oldu. İşte arkamda duruyor. Böyle masaldı filandı, şöyle geliyordu, böyle geliyordu. Yok geldi. Artık arabalar uçuyor. Son dönemlerde hızlı bir şekilde hayatımıza giren dronlar var ya. O drone teknolojisiyle uçuyor. Dronu birazcık büyütün. İşte bu. Aynı zamanda üstteki aparat tek başına kendisi de uçabiliyor. Yani arabaya ihtiyaç duymadan onun üstüne binip dronla yolculuk yapabiliyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim. Uçmak belki biraz şey geliyor, bir garip geliyor ama bunlar artık kaçamayacağız. Bu o kadar gerçek ki, bakın altta küçük bir araba, İtalyan dizayn tarafından geliştirilmiş durumda. Üstte Airbus teknolojisinin kullandığı drone ve o birliktelikle uçan araba. Ama dediğim gibi, arabasız da uçmak mümkün. Üstüne binin, girin. Fuarı geziyoruz. Başı en kalabalık olan arabanın yanındayım. Civic Type R. Onda çıtayı öyle bir yere koydu ki artık bu araçlarda. Yani şu arka tasarımı bakar mısınız? Çıkıyor. Yerinden çıkıyor. Bu hareket ediyor. Fırlıyor. Yani logoyu gördüğüm andan itibaren artık çok daha fazla heyecan duyuyorum. Yani itiraf ediyorum. Bir önceki Type R'la bu kadar heyecanlanmamıştım. Şimdi zaten 2 litre 320 beygir 400 Nm tor. İnanılmaz bir performans. Her şeyi geçtim yani o kalplerden beklediğim ateş gibi yapı var ama arkaya bakar mısınız ya? Yani hani ben tasarlasam, tamam 25 yıl toplamda bir Tesla bir adam ben tasarlasam o kadar çok şey eksik bırakıyor dedim ki adam öyle bir şey yapmış, şey yapamaz. Şiir yeniden yazmış, her şeyi yeniden yazmış. Aracın zaten bir türlü bu. Lütfen son derece çekici. Şimdi siz de bakın. Velar, velar, velar. Başka söze gerek yok. Yani Land Rover güzel işler yapıyor. Tamam. Ama son dönemlerde biraz kafası karışmış gibiydi. Yani Range Rover, Range Rover Sport, Range Rover Evoque. Bunlar vardı. Ama Range Rover velarla öyle bir şey yaptı ki. Yani tasarım konusunda zaten Evoque'la getirdiği o bambaşka tarz yapısını velarla tamamen doğru çıkardı. Bu araç artık emsalsiz denilebilecek bir seviyeye ulaştı. Profil görünümünden ön tasarım detaylarına kadar tasarımda böyle bir vurgu yapıyor ki her şey bambaşka oluyor. Velar çok yakında Türkiye'de de satışa sunulacak. Zaten o ürün ailesinin bütün motor seçeneklerini kullanan bir şey. Ama iç mekan tasarımı ve o büyüleyici dış tasarımıyla Velar yani Land Rover markasının son dönemlerde attığı Golden Gold, Altın Gold başka bir şey yok. Şimdi siz de birazdan göreceksiniz. Cenevre Otomobil Fuarı'nın sonuna geldik. Bitti. 
ya bacaklarım tutmuyor diyeceğim ama sakın inanmayın. Genelde çok güzel bir fuar. Yani iki tane salon var. Her şey o kadar kolay ki. Ben sadece şöyle bacağınızı kaldırıp baksanız neredeyse bütün yenilikleri görüyorsunuz. Cenevre'ye bayılıyorum. Frankfurt'ta maalesef bir daha gider miyim onu bile bilmiyorum. Tabii ki oradaki yeniliklere bağlı durum. Cenevre bitti. Yani çok güzeldi. Benim için önemli yenilikler vardı. Zaten onları size takip ettiniz. Artık bir sonraki fuarda görüşmek üzere.